বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ চিন্তার চেষ্টা লোম হর্ষক ও শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনার অবস্থা বর্ণনা করেছেন ফ্লাইটে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী এক কেবিন ক্রু নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন ঢাকা থেকে ফ্লাইটটি টেক অফের ঠিক দশ মিনিটের মাথায় পনেরো হাজার ফুট উপরে উঠে যায় বিজনেস ক্লাসে বসা নয় যাত্রী আন্তর্জাতিক যাত্রী ছিলেন আঠান জন অভ্যন্তরীণ যাত্রী ছিলেন পঁচাত্তর জন পাঁচজন বিদেশি যাত্রীও ছিলেন ফ্লাইটের ককপিটে ছিলেন ক্যাপ্টেন সফিউল ও ফার্স্ট অফিসার মুন্তাসির কেবিন ক্রু ছিলেন নিম্মি হুসনে আরা সাগর সাকুর ও বিথি আলোচিত যাত্রী পলাশ আহমেদ ওরফে মাহদি নামে বসা ছিল ইকোনমি ক্লাসের সতেরো এ নং আসনে একজন কেবিন ক্রু দেখতে পান হঠাৎ মাহদি নিজের আসন ছেড়ে বিজনেস ক্লাসের একটি সিটে বসে নিজের সঙ্গে থাকা হ্যান্ড ব্যাগের পিস্তল ও বোমা আছে বলে চিৎকার করতে থাকেন এই সময় তিনি ককপিটের দরজা খুলে পাইলটের সঙ্গে কথা বলার বায়না ধরেন যদি কথা বলতে না দেওয়া হয় তাহলে ফ্লাইট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন এ পর্যায়ে কেবিন ক্রুদের একজন তার আড়ালে গিয়ে ককপিটে থাকা পাইলটকে জরুরি করে সংকেত পাঠান এ সময় পাইলট তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে ঠান্ডা মাথায় মাহদির সঙ্গে কথা বলে তাল মিলে কথা বলার পরামর্শ দেন কেবিন ক্রুরা সেভাবেই হ্যান্ডেল করছিলেন তাকে এর মধ্যে মাহদি একবার ককপিটে দরজার কাছে গিয়ে পটকা জাতীয় কিছু ফোটান তাতে বিকট শব্দ হলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এ সময় কেবিন ক্রুরা তাকে ঘিরে তার সমস্যা জানার চেষ্টা করেন এক পর্যায়ে তাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করা হয় উল্লেখ্য রোববার বিকেলে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্রু সহ একশো জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ উড্ডয়ন করেন উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই চিন্তার কবলে পড়ে বিমানটি বিমানে চট্টগ্রাম গামী ফ্লাইটটি যখন মাছ আকাশে তখন এক ব্যক্তি পাইলটকে অস্ত্র থেকে উড়োজাহাজটি জিম্মি করেন অবস্থা বেগতিক দেখে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের জরুরি অবতরণ করা হয় জরুরি অবতরণের পরপরই রানওয়েতে বিমানটি ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশ পরে সব যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হলেও একজন ক্রুকে ওই চিন্তারকারী জিম্মি করে রাখে বলে সূত্রের খবর পরে বিমানবন্দরে যায় সোয়াচ টিম ও বোম ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে একাধিক সূত্র জানায় বিমানের বিজি একশো নম্বর ফ্লাইটটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা হয়ে দুবাই যাওয়ার কথা কিন্তু উড্ডয়নের পরপরই এই ঘটনা ঘটে এরপরই দ্রুত ফ্লাইটের সব যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয় বিমানটি রানওয়েতে অবস্থান করে এবং সেটি ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী পুলিশ র্যাব সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিমানবন্দরে একাধিক সূত্র জানায় যাত্রীদের নামিয়ে আনলেও সাগর নামে একজন ক্রু ও ছিনতাইকারী বিমানটির ভিতরে রয়ে যান বিমানটি রোববার বিকাল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের দিকে জরুরি অবতরণ করা হয় তাৎক্ষণিক সেখানে বিমান ওঠানামা বন্ধ করা হবে বলে জানান বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা মোহাম্মদুল্লাহ পরে সেনা স্পেশাল ফোর্স ও নৌ কমোডোর এয়ার ভাইস মার্শাল মহিদুর রহমানের নেতৃত্বে নৌ কমোডোর দলের অভিযানে সন্দেহ ভাজন ওই সিনতাইকারীকে আহত অবস্থায় আটক করা হয় এবং আহত অবস্থায় ক্রু সাগরকে উদ্ধার করা হয় এছাড়া বিমানটির সব যাত্রী ক্রুরা সুস্থ রয়েছেন বিমানের কোনো ক্ষতিও হয়নি এদিকে রোববার রাত পৌনে নয়টার দিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বিমানের ভেতরে অভিযান চালানোর সময় ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানালে গুলি চালানো হয় পরে তার মৃত্যু হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয় বিমানে ক্রু সহ একশো জন যাত্রী ছিলেন তারা সবাই নিরাপদে বের হয়ে এসেছে এর আগে রাত আটটার দিকে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাতটা সতেরো মিনিটে অভিযান পরিচালনা করে এটি শেষ হয় সাতটা পঁচিশ মিনিটে এ সময় ছিনতাইকারীকে আহত অবস্থায় আটক করা হয় রোববার রাতে নিহত ওই যুবকের পরিচয়নে একাধিক তথ্য জানানো হয় যা নিয়ে ধুমরজাল সৃষ্টি হয় প্রথমে বলা হয় তার নাম মাহাদি পরে বলা হয় মোহাম্মদ মাজিদুল তবে টিকিটে তার নাম মোহাম্মদ মাজিদুল লেখা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা হয় কিন্তু সোমবার যে তথ্য এলো তাতে দেখা যাচ্ছে তার নাম মাহাদি ও মাজিদুল কোনটি নয় তার নাম মোহাম্মদ পলাশ আহমেদ তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনাগাঁও উপজেলার পিরোজপুরের দুধঘাটা গ্রামে তার বাবার নাম পিয়ার জাহান সর্দার সে উড়োজাহাজের সতেরো এ নম্বর আসনের যাত্রী ছিল গ্রামের সবাই তাকে পলাশ নামে চিনত গ্রামের বাইরে পলাশ নিজেকে মাহাদি নামে পরিচয় দিত আমাদের কোনো আপডেট মিস করতে না চাইলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন